ఎటువంటి రాజకీయ ప్రాధాన్యత లేని కుటుంబం నుంచి వచ్చి రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించిన అపార చాణిక్యుడు స్వర్గీయ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి ఒకప్పుడు నెల్లూరు రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన నేత నేడు నేదురుమల్లి జయంతి సందర్భంగా నైన్టీన్ న్యూస్ నివాళులు అర్పిస్తుంది నేదురుమల్లి రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే మొదలైంది ఆ పార్టీలోనే ఆయన ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మొదటిసారిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్సీకి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు అయితే పార్టీ ఆయన ప్రాధాన్యతను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రాజ్యసభకు పంపింది ఆ పదవిలో ఆరేళ్ల పాటు ఆయన కొనసాగారు ఆ తరువాత వెనుతిరిగి చూడలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయనకు ఎదురు లేకుండా పోయింది పీసీసీ కార్యదర్శిగా రెండు సార్లు మంత్రిగా పీసీసీ అధ్యక్షునిగా కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అనూహ్య పరిణామాలతో మర్రి చిన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఆ తరువాత మూడు సార్లు లోక్సభకు ఒకసారి రాజ్యసభకు వెళ్లారు ఇప్పుడు ఆయన పెద్ద కుమారుడు రామ్ కుమార్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు వైసీపీ కండువా కప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఏపీ సీఎం జగన్ కు విధేయుడుగా ఉన్నారు జనార్దన్ రెడ్డి గారు దేశ రాజకీయాల నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి వెంకటగిరి ప్రవేశంలో చాలా ఎన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఇక్కడ శాసనసభ్యులుగా గెలిచి దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించి జనలేని సేవలు వెంకటగిరి నియోజకవర్గానికి అర్పించి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ నైన్త్ బెటాలియం వివిధ అభివృద్ధి పదాలలో గ్రామమైన ప్రాంతాల్లో రచ్చబండల సమావేశం ప్రతి గ్రామానికి రోడ్లు వస్తుని కల్పించి రవాణా సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరిచి రాజకీయ సుస్థిరతను ఏర్పాటు చేసి అనతి కాలంలో ఆయన దేశ రాజకీయాల్లో పార్లమెంటు సభ్యులుగా అవతలకు ప్రవేశించిన తర్వాత వారి సతీమణి ఇందులు వెంకటగిరిలో ప్రవేశించి శాసనసభ్యులుగా మంత్రిగా సేవలు అందించి వారి తదనంతరం కుమారుడు వారి వారసులుగా వెంకటగిరి రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి వారి యొక్క పోకడ కొనసాగుతూ వారిని స్మరించుకుంటూ వారి అడుగుజాడల్లో నడిసేటటువంటి వారికి వెంకటగిరి నియోజక ప్రజలు శిరస్థాయిగా గుర్తుంచుకొని వారి సేవలను శిరస్మరణీయంగా గుర్తుపెట్టుకున్న సంగతి చాలా ప్రశస్తమైనది వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు మన వెంకటగిరి ప్రజానీకాన్ని తరఫున కల్పిస్తూ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి విద్య మీద ఎంతో ఆయన యొక్క శక్తి వంచన లేకుండా కాలేజీలు స్కూళ్ళు నిర్మించి పుట్టింది వాకాడలో అయినా వెంగడగిరిని దత్తగా తీసుకొని వెంగడగిరి నా ఊరు అని చెప్పుకొని ఈ వెంగడగిరి కాన్స్టిట్యున్సీకి వినలేని సేవ సుమారు నలభై సంవత్సరాలు ఆయన ఈ కాన్స్టిట్యున్సీని ఎంతో మందిని ఆయన రాజకీయంగా పెంచాడు ఆయన ఏదైనా పని అనుకుంటే చెప్పింది చేస్తాడు చేయలేని పని చెప్పడు అది ఆయన ఎంత ధర్మం ఆయన ఉన్నటువంటి అలవాటు ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడికైనా లింక్ రోడ్లు కావాలన్నా ఏ చెరువు అభివృద్ధిలు కావాలన్నా స్కూళ్ళు కావాలన్నా కరెంటు కావాలన్నా ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆయన మాస్ ప్లాన్గా తయారు చేసుకొని రాజకీయాల్లో ఆయన అంచిలంచిలుగా అనుభవం మీద ఈ కాన్స్టిట్యున్సీని ఎంతో డెవలప్ చేశారు ఆయన డెవలప్ చేసిన యొక్క పనులు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఆ గ్రామం ఈ గ్రామాన్ని కాకుండా అన్ని గ్రామాలకి న్యాయం చేశాడు అన్ని కులాలకు కూడా సమన్యాయం చేశాడు అలాంటి వ్యక్తి మన పెద్ద ఆయన జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆయన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్కి పోతే అరే మీ యొక్క గ్రామాలకు కావాల్సినటువంటి పనులు ఏం కావాలని అడిగి తీసుకొని ఆయన అభివృద్ధి చేసినటువంటి నిధులవల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు 
వెంకటగిరి నుంచి ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వెంకటగిరి ఒక కుగ్రామం ఒక మేజర్ పంచాయతీ దీన్ని దేశ రాష్ట్రంలోనే ఎంతో ముందుకు నడిపించారు ఇక్కడ వివర్స్ టెక్నాలజీ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ కానీ నిమ్మచీని పరిశోధన కేంద్రం నైన్త్ బెటాలియన్ను సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్కి ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద పథకాలు కూడా ఆయన ముందుకు తీసుకొచ్చి వెంకటగిరిని ముందుకు నడిపించారు తర్వాత తర్వాత ఆయన కేంద్రంలోకి పోయిన తర్వాత ఎంపీగా పోయిన తర్వాత నిద్రమల్లి రాజలక్ష్మి గారిని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి ఆమె మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వెంకటగిరి పంచాయతీని మున్సిపాలిటీగా చేసి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిపించుతూ ప్రతి విలేజ్కి కూడా రోడ్లు వేయించి వెంకటగిరిని ముందుకు నడిపించారు ఈరోజు కూడా నేదురుమల్లి మూడవ తరం నేదురుమల్లి రామ్ కుమార్ రెడ్డి వెంకటగిరికి వచ్చి నేదురుమల్లి ఫౌండేషన్ స్థాపించి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజలకు సేవ చేస్తా వెంకటగిరిని వెంకటగిరి ప్రజలు ఎంతో హృదయంతో రామ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు